ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಯುಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಆವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಪೈರ ಅಂದರೆ ಸ್ಥರ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಇದು ಆವಿ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲ ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದ್ವಿಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆಯ ನಂತರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನೇ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾರಜನಕವು ಆಮ್ಲಜನಕದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಿಗಳ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಊಹಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲವು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಪತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮರೂಪ ಹಾಗೂ ಅಸಮರೂಪ ವಲಯಗಳಂತೂ ಕೂಡ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎ ಸಾರಜನಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ಜಡಾನಿಲಗಳು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಡಾನಿಲಗಳು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ತರಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಲಯವನ್ನು ಸಮರೂಪ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎರಡು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೂರು ಅಸಮರೂಪ ವಲಯವು ವಿವಿಧ ತರಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಏನು ವಲಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳದವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಎರಡನೇ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈ ಸಮರೂಪ ವಲಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸಮರೂಪ ವಲಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಸಮರೂಪ ವಲಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಶಿಲಾಗೋಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲವು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓಸೋನ್ ಪದರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪದರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಸಾ ಸಾಕ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಓಮ್ಲ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಡೋಪ್ಸನ್ ಮಾನ ಅಥವಾ ಡಿ ಯು ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ವಾಯುವಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಮಾನ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು ಬಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಮಾನ ಸಿ ಓಝೋನ್ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಓಝೋನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಮಾನ ಇನ್ನು ಡಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಝೋನ್ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಓಝೋನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಮಾನ ಈ ಡಿ ಯು ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡೊಪ್ಸನ್ ಮಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ನಾನು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಡೆ ಒಂದನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದುವರೆಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಭ್ಯವಿರ್ತವೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ತಿಂಗಳದ್ದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ರೆಫಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಓಝೋನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಓಝೋನ್ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ 
ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣತಾ ಮಂಡಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದರ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಈ ಪದರ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅನಿಲಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಯಾನ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಯನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿ